各位棋友，大家好！今天我们和大家一起来分享一盘经典名局。本局是2003年1月29日在日本东京进行的第一届丰田杯决赛，由李昌镐九段之黑对阵长浩九段。本局是一位棋友在2023年6月份自己生日时推荐给明月。他在15岁生日时，曾打这盘棋谱至凌晨一点，留下了难忘的回忆。但惭愧的是。明月后来忘记了这件事情，因此今天补偿给这位棋友，也分享给大家。本局非常的精彩，为尽可能完整的呈现本局，明月参考了《围棋天地》杂志中方棋手的集体研究，以及韩国《围棋月刊》李昌镐九段的自战解说，还有《棋圣道场》曹勋玄九段、梁载豪九段当时的网络直播。关键之处参考了 AI 的分析。接下来我们一起进入棋局。执黑先行的李昌镐以星小目开局，白棋以错小目，之后黑棋挂，白棋三千高加，黑棋再挂，长镐九段有备而来，选择了外靠的下法，黑棋搬，白棋退，接下来黑棋粘，白棋尖，也是当时的经典定式。下一手棋，黑棋在左下角反夹，白棋尖出，接下来黑棋在此飞。但局后研究本局时，李昌镐九段对于这一带的下法并不满意。他认为黑棋应该选择在上方跳，白棋跳，然后黑棋远夹一路，这样白棋在尖，黑棋飞出，白棋在脚步护住眼位，黑棋长出，白棋尖，黑棋跳，双方形成作战，均可满意。而实战当中，他之所以对于这个进程不满的主要原因是，接下来长镐九段下出了一步新手，黑棋飞的时候，白棋选择了跳出的下法，普通情况下。这手棋是俗手，但现在由于下方这颗夹击子的存在，黑棋反而较难选择。下一手棋，黑棋贴起，防止白棋封锁，白棋顺势再靠，借进的好掉。下一手，黑棋选择了尖，此手李昌镐长好了二十分钟。为什么这一带黑棋不再应对呢？如果黑棋搬起的话，那么白棋顺势一长，黑棋再补断，白棋飞，这样黑棋左下被封锁，要求活。白棋可以满意，而如果黑棋选择单退，双方在这一带将形成作战。白棋顺势扳头，黑棋自然无法委屈的鱼形弯出，扳在此处反击。白棋再断，下一手棋，黑棋的本手是在此管，防住白棋的冲。此处黑棋的断吃并不成立，白棋长出即可，黑棋再吃，白棋打，这样的结果，白棋粘住之后，下方黑棋的棋形委屈，这一带也无法出头。左边还有打入，外围黑棋这颗子也不强，如此黑棋已经陷入了困境。所以大致的进程是：接下来黑棋在此拐，白棋长出，黑棋再长的时候，白棋从边上打入。李昌镐九段认为下成这样的结果，左边黑棋陷入苦战。但是不知道有没有棋友有感觉，这样的作战黑棋也可战呢？如果你有这样的感觉，那么你已经达到了 AI 的判断级别。A I 认为双方最佳的进程即是如此。接下来黑棋在此飞出，双方在左边形成乱战。只能说这个图不符合李昌镐九段的棋风。而实战当中，正是基于这样的判断，黑棋最终选择了在此尖出的下法。白棋顺势扳，左边一带，白棋收获巨大。下一手棋，黑棋在家，力图继续掌控局面。接下来，白棋如果直接靠出，这是在韩国研究室内。李世石九段的意见，但是李昌镐对这一图也给出了回应。他认为黑棋搬，白棋长，黑棋再压，白棋再长的时候，黑棋顺势跳回，作战黑棋更为从容。而更关键的是，以后黑棋有顶在此处的手段，白棋再补断，黑棋可以从下方搬过，这也是长镐九段不愿意在这一带出动的原因。实战当中，下一手棋，白棋在右下挂角，限制黑棋右下阵势扩张。黑棋飞起，接下来白棋在三三靠，黑棋搬的时候，长镐九段也进行了长考。接下来他选择了直接在边上拆的下法。李昌镐九段对于这手棋也很推崇，他认为如果白棋直接退的话，黑棋将直接再次夹击，白棋再搬，黑棋粘住。接下来白棋如果出头，黑棋飞在此处，白棋整体漂浮起来，并不满意。但 AI 认为这个图也可占，因为接下来白棋就有了在这一带靠出的手段。双方在中腹将形成乱战
，但这也非常好九段所擅长的局势。因此，实战当中，白起选择了从边上拆，从轻处理；黑棋后时吃住，白棋再拆二。接下来，黑棋得到先手，在左边拆，安定左上三颗子；白棋则顺势二路飞，继续捞地的同时破坏黑棋眼位。接下来。李昌浩九段再度长好了二十八分钟，之后选择了在上方挤完二路加的定性，这手棋在当时也是技惊四座。此时常见的手法是在这一带跨，白棋冲，黑棋断，白棋长出，黑棋打完之后跳加，以后这一带收气有先手，黑棋这块棋处理起来并不困难。但李昌浩九段的这手加也是 AI 的一选，此处在试探白棋的应手。接下来，白棋长出，黑棋再断，继续弃子借进。白棋打吃，黑棋长，白棋团吃住这颗子，尽量减少外围一带黑棋尖等等的先手借用。长号九段继续盯着黑棋左边不活的这块棋。下一手棋，黑棋在脚步打吃，白棋提吃。至此，上午对局结束。长号九段用时55分钟，李长号九段用时两小时五分钟，丰田杯用时。美方三小时自由时间，中方研究室认为左上的定型白棋的实地收获巨大，白棋在这一带稍优。曹新元九段也认可这一观点。韩方研究室则认为上方一带由于三颗子弃角长，外围还有逼住等等的手段，此处是乱战。但日方研究室以及在现场大盘讲解的小林光一九段却认为白棋的下法稍有疑问，他们给出的推荐是白棋。直接在此粘住，接下来黑棋尖，白棋爬，黑棋扳住，白棋挤，黑棋虎，然后白棋尖完之后，在二路扳粘，将两个角的实力全部拿住，这样双方将成为漫长的格局。那么 AI 到底支持哪一种观点呢 ？AI 认为日方棋手的这步粘是一选的下法，但长号九段没有如此选择的主要原因是这个下法过于的平稳。将进入李昌浩擅长的步调。现在黑棋先手在握，虽然白棋实地很多，但是和李昌浩比拼后半盘，在当时世界棋坛没有任何一位棋手有信心。所以实战当中，白棋要保持攻势。而中午休息一小时之后，下午一时蓄意，李昌浩再次长考了四十分钟。此时黑棋的选择也很多，稳健的本格下法是在左边尖。这也是 AI 推荐的一选，或者积极一些。刘昌鹤九段的意见是向中腹跳出，瞄着上方一带，逼住白棋的手段。甚至还有棋手认为黑棋可以直接攻，但局后讲解本局时，李昌浩认为这步棋太过分，白棋可以扳棋作战。黑棋接下来再去断的时候，白棋下一手长先手，黑棋尖，白棋再爬还是先手，黑棋退的时候，白棋可以在上方。连爬两手，然后从中央震过来，这样左边的黑棋将陷入苦战。实战当中，李昌浩长考过后，选择了一步出人意料的下法，他在左下直接动出了这颗子，而这个下法是 AI 的三选。接下来，白棋挡下必然，黑棋再立，长考九段长考二十六分钟，下一手选择了挡住。这一代他长考的主要变化是两个，一是挡在此处。与黑棋作战，还有一个方案就是厚实的在中央粘住。从今天 AI 的分析来看 ，AI 推荐白棋粘在此处，从长计议。黑棋左边并不好活，此时黑棋拐出的时候，白棋还有靠缠绕攻击的手法。黑棋再扳寻求安定，白棋可以顶在此处。黑棋如果挡，白棋打吃先手，接下来一退，黑棋无法忍受。此时黑棋最强应对是粘住，白棋冲，黑棋度过，接下来。白棋再退，黑棋长出的时候，白棋再跳出作战。这样整体而言，白棋保持着攻势，黑棋稍苦一些。但从形式上看，依旧是难解难分的两分之势。因为下方一带，白棋也随时要提防黑棋可能的搬出手段。而实战当中，长考过后，长号九段选择了挡下，此时黑棋胜率 60% 盘面领先6到七目，依旧是难解的局势。下一手。黑棋切断必然，白棋现在如果贪吃三颗子就中计了。黑棋打完之后再次收气，白棋再加，下一手棋黑棋回到上方从容一跳，这样整个中腹一带黑棋潜力倍增，左边的孤棋。
现在瞬间全都变成了后视。上方，白棋还要小心黑棋各种逼住，利用弃子封锁白棋的手段。所以这个图断然无法忍受。实战当中，白棋打出也是必然一手。黑棋长，白棋在虎。接下来，黑棋从下方打，双方不可避免的形成了转换。下一手，白棋长出，黑棋再打，白棋再长，黑棋后势粘住。接下来。白棋面临选择，此时，白棋一种方案是在脚步间，黑棋立下，白棋再挡住，先将左下的脚地安定。接下来，黑棋在上方一带拐出的时候，白棋再搬，黑棋跳，白棋长，黑棋双住，然后，白棋回到左上阵，控制住黑棋的三颗子。这是韩国研究室当中的意见，但李昌浩认为这个图黑棋并不惧怕。因为他接下来给出了如此的变化图：黑棋在一路搬，白棋搬住的时候，黑棋可以从一路虎。这样一来，上方有断吃、截征的手段；下方一带，黑棋大飞，左下的白棋将出现问题。实战当中，长浩九段或许也有同样的想法，因此他选择了放弃脚地，在中央吃住黑棋两颗子的手段。而这一带的选择也是 AI 的推荐 ，AI 建议可以上一路。飞在此处，更多的兼顾左上的战斗。至于下方一带，弃子即可。下一手棋，李昌浩也下出了好棋。长浩九段在这一带弃子的想法，基于下一手棋，黑棋飞在此处吃住白棋，这样白棋还留有后续手段，就是将来时机成熟时可以在此靠。黑棋再冲，白棋搬，黑棋退的时候，白棋爬。由于边上这颗子的存在，下方一带，白棋也有活棋手段。但李昌浩展现出了强大的实力。下一手棋，黑棋直接在二路扎丁，既要吃住脚上的白棋，同时又尽量的护住边上的余位。接下来，白棋只有全力对黑棋发动进攻，白棋强行扳头。接下来，黑棋如果直接动出的话，那么白棋连扳，黑棋将陷入苦战。因为下一手棋，黑棋打完之后再打，白棋就长，黑棋再次虎住的时候。白棋也不着急在中央封头，而是在边上急所一击，这是李昌浩非常担心的手段。黑棋只有向中腹逃出，白棋长，黑棋再压，白棋再长。这一代黑棋还是没有完全摆脱白棋的进攻，而上方一旦被白棋抢到挂角，整个上方一带白棋将瞬间膨胀，如此黑棋不肯。所以实战当中，黑棋的下一手棋就很好理解，在上方先拆，为搬出做准备。而长浩九段下一手棋是选择了直接打入。现在如果单纯去补棋的话，被黑棋在这一带跳补一手，白棋无论如何都是不肯的。所以实战当中打入也是必然一手，白棋必须要利用外围的后势与黑棋展开作战。黑棋接下来从一路搬，这手棋充分的体现了李昌浩的风格。中盘战斗刚刚开始，他竟然已经开始收官了。在网络进行讲解的曹勋勋九段深有感触地说：“李昌浩开始拉清单了，意思即是李昌浩似乎已经判断清楚了局势，抢先进入收官，控制局面。这盘棋似乎又要进入温水煮青蛙的阶段。那么，长浩九段为什么上一手棋不先在左下角搬呢？这手棋也是绝先，黑棋断然不会让白棋的几颗子再逃出去。但是长浩九段也有自己的思考。不过局后他也坦诚，这一代。”他误算了，他误算之处在于，如果白棋搬粘，黑棋虎住，以后中央一旦形成战斗，比如说这一带黑棋做过刺和白棋粘的交换，不担心黑棋逃出的话，白棋始终瞄着这一带断的先手。如果这一带断，黑棋需要补的话，那么下方一带将再度产生断点，双方有作战的可能。但实际上，即使搬粘掉了，这个断也还是先手，因为黑棋如果脱先的话。白棋在此粘住，接下来扑了之后滚包，黑棋没有气，黑棋最强应对只有顶住，那么白棋还是可以挡下，黑棋再断，白棋立的时候依旧留有度过的手段。这一代如果收气，那么白棋简单一吃，黑棋是一个接不归，而黑棋也无法在边上行棋。但长浩九段漏算了这一点，所以实战当中他一直保留这个手段没有去走，但没想到被李昌浩机敏的收掉了。下一手棋得到先手之后。黑棋再回到上方拆，这手棋在瞄着洞出中腹黑棋的同时，还要借用脚步的三颗子进行官子的搜刮。下一手
白棋胡补，彻底吃住黑棋四颗子。接下来，黑棋沉稳的一箭立架。中韩研究室内的结论大致一致，此时形势难解难分。黑棋实力较多，白棋中央潜力广阔。AI 也有类似的判断，胜率黑棋 46% 盘面领先5到六目棋。下一手棋，黑棋期待着白棋点脚，这样黑棋挡下。接下来是当时的常见定式，下一手白棋跳。黑棋再压，白棋长，右边一带，白棋整体扁平。而黑棋上方得到处理之后，下一手棋在下方一跳，这样李长浩认为自己形势还不错。而长浩九段自然不肯让黑棋如意，下一手棋，白棋先在下方靠，寻求借用。黑棋搬，白棋再搬，接下来黑棋立下沉稳。白棋如果继续往下冲，那么黑棋将切断作战。白棋如果长出，黑棋再贴。这样战火逐渐引向中腹，对于白棋中腹一带的潜力会有破坏，所以实战当中，白棋简明处理，再搬，黑棋继续沉稳应对，下一手得到先手，白棋在右上跳出，中腹的潜力看起来进一步的增加，而黑棋如何处理脚步的这颗子呢？李昌浩简单的小飞手脚，白棋点刺也是常用手段，黑棋现在如果粘，那么白棋无疑先手便宜，实战当中。黑棋贴棋是最强应对，而接下来，长浩九段下出了本局的败招。这个时候，白棋应该以中腹为重，在中央扳住。如果黑棋切断，那么白棋退出作战，在中央形成战斗，白棋无论如何都是不怕的。而如果在左边扳，这是李长浩给出的一个结论。那么，白棋只需要粘住即可。黑棋准备了顶的下法，接下来白棋再冲。黑棋挡住，白棋断，黑棋吃的时候，白棋先打一手细腻，黑棋粘住，然后白棋打完上方一带的白棋变后之后，再考虑像实战一样点三三，或者从中央一带飞，封锁住黑棋中腹，白棋进一步加厚。而实战当中，或许对于直接围中腹，长浩九段并没有把握，他选择了先点，然后点脚的下法，但是这个下法。使得黑棋的胜率逐步的攀升。下一手棋，黑棋挡下，白棋再搬。主要的原因是，虽然白棋得到了脚步的实力，但外围的三颗白子却变薄了。下一手棋，白棋选择再顶，希望两边兼顾。黑棋硬住，白棋再压，黑棋粘。研究室中，刘昌赫九段的意见是：兼在此处，先将脚步护住再说。如果黑棋。粘住的话，那么白棋再搬或者在中腹二尖跳，从长计议，这也是 AI 推荐的一个下法。实战当中，长浩九段倚仗外围的势力，下一手棋强行断了上去。但现在谁攻谁已经很难讲，因为白棋自身也很薄。下一手，黑棋在脚步间先手，白棋挡住，然后黑棋飞出，开始制孤。接下来，白棋二路飞，反破黑棋眼位，也是强烈的一手。黑棋下一手就在中腹靠，与白棋的搬做交换，是李长浩非常谨慎棋风的一个体现。这手棋的交换主要是为接下来黑棋在右边的跨段做准备。此手下完之后，李长浩九段进入了独秒。下一手棋，白棋如果直接在此冲出的话，并不成立。黑棋可以粘住，白棋再冲，黑棋搬。先前的这颗子发挥了作用，白棋再去挤过的时候，黑棋粘住，白棋渡过。黑棋团先手，白棋再粘。接下来，黑棋可以从外围虎，对上方的白棋发动反击，这样黑棋也就顺势处理好了自身。因此，实战当中，黑棋在跨的时候，白棋没有长出。接下来，长浩九段选择了直接冲的下法，但此时中方研究室当中发现了一步妙手，白棋可以直接从二路挤试探黑棋。黑棋现在如果粘住的话，那么白棋吃住这颗子，不仅脚上的木数有所收获，同时黑棋整体漂浮起来，破掉了黑棋在边上潜在的野位。而如果黑棋硬住，那么白棋就有一步将计就计的好手。下一手棋顺势一冲，黑棋再粘，白棋再冲，黑棋接下来在扳住的时候，白棋有挤的好手。接下来黑棋再去断吃，看似白棋只有两气岌岌可危，但是白棋这一断。黑棋局部就崩溃掉了。提吃的话，白棋叫吃完之后，可以将黑棋直接吃住。
。而如果黑棋团刚好，征子对白棋有利，这样白棋将整个上方一带的黑棋全部困住。如果黑棋最终被逼着选择从一路渡过，那么白棋无疑是大获成功。所以，这也是 AI 推荐的一选下法。这样下的话，白棋的胜率还有 88% 左右，尚有一线的机会。而实战当中，白棋选择了直接冲，黑棋断，白棋又没有去吃这颗子，而是在中央打吃。接下来读秒声中的李昌好下的非常精准，马上在边上爬活。这块棋活棋之后，黑棋已经没有了后顾之忧。下一手棋，白棋在一路搬跟黑棋提交换，是为了照顾脚上的死活。这样，脚上的白棋已然活棋。如果黑棋此时靠的话，白棋可以搬，黑棋立下。这步搬起到了阻渡的作用，做眼即可。而现在，如果黑棋搬缩小眼位，白棋当然不会挡被扑成刀把五，而是跳在此处。黑棋点，白棋粘。这一带由于边上断点的存在，局部是个接不归，白棋活棋没有任何的问题。那么下一手棋，长号九段面临着选择。此时，白棋选择了从下方压的下法。这手棋主要担心的是，如果在上方提吃，黑棋有打完之后贴出。一来威胁三颗子，二来在下方一带拿住木数，同时这一带的黑子也蠢蠢欲动，右边的白棋也没有完全活境。但是 ，AI 日依旧认为白棋还是应该提吃这颗子，因为上方的白棋更紧急。实战当中，白棋在下方靠，继续在中央构筑大的阵势，而黑棋则果断的长出了这颗子。白棋在粘的时候，黑棋跳加也是强硬的一手。这一带如果现在黑棋选择联络，那么白棋挤先手，黑棋再粘，白棋一断，如此白棋将翻盘。因为白棋不仅上方的木数拿住，最关键的是这块棋彻底的变厚，如此将变成五五开的形式。但李昌浩九段的判断非常精准，他没有去联络，而是直接加出，白棋切断也是必然的反击。接下来黑棋打吃先手，白棋再粘，黑棋此时强硬一些。可以拐出，这是观战室中李世石九段给出的意见。但李昌浩所担心的是，白棋点在此处拼命，黑棋与上方白棋作战尚存在不确定性。稳健的石佛再一手棋护住棋形弱点，白棋接下来再压，黑棋顺势虎，白棋打黑棋就粘。下一手，白棋在上方搬，先补强自身。这一带如果白棋在中央搬的话，黑棋跟着搬，由于下方一带的白棋不够厚。白棋拿黑棋也没有什么好的办法。实战当中，白棋拉长战线，黑棋马上向中腹跳，走唱自身。白棋再点，破坏黑棋眼位。接下来，黑棋先靠，将中央补强，然后在上方断，试探白棋应手。此时黑棋的胜率已经达到了百分之九十七。从目差上看，黑棋盘面领先，在十七目棋左右。下一手棋，白棋选择了在中央靠，继续进攻的下法。那么这一带。白棋能不能在上方叫吃呢？长号九段所担心的是黑棋在此打吃的下法。白棋如果直接粘住，那么黑棋接下来打完之后再打，白棋滚包，黑棋全部硬住。下一手棋白棋再冲，黑棋顶住。这样我们看到白棋在断的时候，黑棋收气，白棋只有三气是无法杀过黑棋的。但李世石在研究室中接着也给出了一个变化图：黑棋打吃的时候。白棋可以置之不理，直接在中央双住。黑棋提吃虽然是先手，但白棋粘住即可，因为下一手棋白棋的搬非常严厉。而黑棋如果再退，白棋再飞。现在的形势，白棋也只有强杀黑棋，才有一线的生机。实战当中，白棋选择了直接在中央靠住。从 AI 的分析来看，实际上打和靠的胜率相差无几，目差也没有区别。黑棋打吃。白棋粘住，而扣桥不渡的李昌浩，下一手棋果断的回到中央，防住了白棋的挖。至于上方一带，已然看清。白棋再补，黑棋下一手棋继续在中央搭建眼位，同时黑棋也有一个宏大的构思。我们继续往下欣赏。下一手棋，白棋粘先手，黑棋粘住，然后白棋穿过来。从此回合的交换看，长号九段也进入了独秒。这是白棋的最后一搏，强杀黑棋，黑棋压出，白棋退，接下来黑棋再跳，寻求联络。这代由于下方白棋自身的断点，以及此处黑棋的
，先手。实际上，黑棋的联络已经没有问题。下一手，白棋回到上方提吃，将上方这块棋彻底补强，而黑棋则开始了反击，先向白棋控中长。白棋在压的时候，黑棋接下了飞。此时我们就可以看到李昌浩的构思，他不仅是在中腹桎梏，而是在桎梏的过程当中，将自身连后以后，反戈一击，要强攻。整个右下白棋的大龙，白棋下一手棋挡住，护住眼位，同时瞄着在脚步长出的手段，黑棋再冲，白棋立下，接下来黑棋的这步扳是一步好手，这手棋在试探白棋的态度。现在白棋如果用强直接断在此处，那么双方将形成转换，黑棋打吃先手，白棋粘住，黑棋再断，接下来白棋吃住下方这颗子，黑棋再中腹一并，如此。白棋将右下的黑棋吃住，而黑棋则将白棋中腹全部鲸吞，这样棋盘急剧缩小，将再度进入关子阶段。而黑棋盘面的领先依旧接近二十目。下方一带，白棋还需要跳补，黑棋再挡下这一带，白棋还需要补棋，因为如果白棋脱先的话，以后还要担心黑棋挡下的手段。白棋再管，黑棋粘，白棋吃，黑棋打，白棋提。这样黑棋粘住之后，白棋已经不太好处理。如果加的话，黑棋可以打吃，接下来从一路搬。如此，脚步出棋，白棋断然是无法忍受的。所以这个转换的结果，白棋不行。因此，实战当中，在黑棋搬的时候，白棋选择了单退。下一手，黑棋粘住。接下来，白棋再拐，黑棋唬住。白棋拐的时候，黑棋就老老实实的连。下一手棋，白棋冲，黑棋挡，然后。白棋回到右下断吃，接下来黑棋先冲，再冷静退回。李昌浩依旧牢牢地把控着局面。下一手棋，白棋选择了在中腹再压，黑棋再长，然后白棋粘住。而接下来的变化又体现了李昌浩的风格。这个时候，如果黑棋随手向白棋空中拐出或者尖，继续破空的话，那么白棋也有了拼命的手段。下一手，白棋可以在此断，接住。左边将出棋，而黑棋再补棋的时候，白棋打吃，黑棋再粘，白棋一尖。这样我们看到，整条黑棋的大龙将再次陷入白棋的围攻之中。虽然这样下，从胜率上看，黑棋也未必会怕，因为中央白棋也很薄，但是无疑生出了众多的变数。实战当中，李昌浩冷静收兵，下一手棋直接吃住了白棋的几颗子，白棋再封住控，黑棋进入了关子的收束。以下双方又简单的进行了几手，但都已与胜负无关。至175手，黑棋尖在上方，长号九段眼看盘面落后将近二十目，已经无力再追赶，无奈的认输。如此，李长浩就获得了第一届丰田杯的冠军。这盘棋双方在前半盘斗了一个旗鼓相当，但是在此后的中腹战斗当中，白棋对于后势的运用并不理想。右上的点三三是败招，夺取了右上角实力之后，外围的后保产生了急剧的变化，导致后来在攻击过程当中，白棋这块棋反而成为了负担。而李昌浩在右边一带的桎梏的手段，充分体现了自己识佛、稳中有凶的特点。这盘棋也是李昌浩巅峰时期的代表作之一。本局就和大家分享到这儿，感谢大家关注，我们下个视频再见。